na ukorofi katika shirikisho sana. miaka nyuma sana sana tumepunguza sana mm -hmm. fanya kazi nyingi kazi kubwa kazi ngumu lakini tulisema tutaichukua kazi yenyewe mm -hmm. na tumeifanya ndio uh, kwa hivyo uh, mimi nashukuru kazi tumefanya na wenzangu mpaka hivi sasa mm. na nataka kuwa shukuru kwa support kwa sababu shirikisho mbeleni mm. lilikuwa ni mahali kiisha miaka mbili vita inaanza ndio ya kisiasa kabla nije eh, ni president mm. fifa ilikuwa inakuja Kenya kila mwaka kila miezi sita chunguzi kuna kitu kuna jambo mm. sasa tangu nije kwa president mm -hmm. fifa president ama officer hajakanyaga Kenya kidogo kuna ile hali ya ushawishi ofisa wa kuja kuangalia mambo ya nini hakuna inaonyesha kwamba kisiasa mm. tumesuluhisha ya kwanza ya pili ni kwamba ile kazi tulisema tutafanya kazi kwanza ya kurekebisha kuwe na uwiano kuwe na mpangilio mm -hmm. kuwe na shirikisho kwa sababu liko hapo tumeifanya ndio tumenata watu pale kazi imepangwa kazi imepanywa e, tumecheza mechi mm. kila window tuko active tumecheza wasichana tumecheza vijana ndio tumecheza watu watoto na youth tumefanya training mm -hmm. ya, 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 ya coaches haikuwa ishawaifanywa mm -hmm. kulikuwa na makoch kule West Pokot, na kule Kilifi na kule Wajir mm -hmm. walikuwa wanasikia tu mambo ya coaching tumewa coach hivi sasa naongea nawe mm -hmm. tunafanya follow up coaching baada ya ku coach eh, makocha 2000 ndio eh, mwaka 2017 na 2018 sasa tunawapeleka katika level next ya KFC ilifungua juzi baadaye sasa tuko na kuru tunafanya nyingine tunafanya nyingine Eldoret mm. kuna nyingine inaenda Central kila province tunamalizia KFC okay Dio. watu 660 watakwenda KFC mwaka ujao ukianza tutakwenda KFB ndio ukiendelea na sasa KFC ni mwezi mzima sio ile ya zamani ilikuwa inafanya siku, siku tatu mm, je yeah. ni mwezi mzima nikikukatiza je yeah, hili la, la sasa kuhakikisha mweka mikakati ya kufunzia mahua wa muzi mm, unaona kwamba litakwenda kumaliza maswala yale ambayo yanajitokeza mara kwa mara katika uamuzi marefari pia eh, mambo ya match fixing na mechi wakati mwingine watu kuleta fujo kwa sababu ya, ya uamuzi unaona litasaidia 2016 nilikuwa hapo president wa kwanza kuleta kufanya sheria kwamba ukileta vurugu mm -hmm. kama wewe ndio umeianza na uingie katika kiwanja utapoteza pointi na kumbuka na kwa mara ya kwanza mm. eh, vilabu vikapoteza pointi kama gormahia kwa hivyo mambo ya gasia kaenda chini mm. lakini ni mambo hayaishi hata ukienda kule taki ukienda kule england ilichukua muda wa miaka 10 15 kumaliza hayo mambo mm -hmm. lakini inaweza kueleza kwamba hivi sasa competitiveness yetu ya referring iko juu kuliko vile ilikuwa kitambo kwa nini kuna mambo ya merit sasa hivi sasa ninaongea nawe kuna refari wetu mmoja ni candidate wa 2022 World Cup center referee Qatar yes Peter Kamaku mm. our top first referee hapa Afrika anafanya semi finals mm -hmm. na finals za competitions hiyo ndio level ambayo anafanya eh, miaka zingine mbili zilizopita mm. na ma referee wengine wataongezeka na... kufanya hivyo na vijana pia mm. tumwasomesha shida ile kubwa ilikuwa referee ilikuwa kule katika provinces katika regions katika counties hatukuepo na ma referee wamekuwa trained tume train marefari karibu katika kila province sasa kuondoa ile kwamba referee wa kijiweni tu anakuja na na officiate sasa vijana wa miaka 24 miaka 25 chipukizi mm. wanatrainiwa kufukua ligi ya NSL ya kitaifa ya daraja la pili mm, tumezungumzia kwamba lipo jambo limependekezwa vilabu vilipie mm. marefari je huone kama hili jambo litawashawishi labda marefari katika kuamua baadhi ya mechi hapana bahaji mm. kwa sababu ya nini tuko na daraja saba za football hapa nchini sasa nyingine unajua katika media mnasahau mm. si kwamba ni premier league peke yake mm -hmm. na nsl peke yake kuna division 1 ndio kuna division 2 mm -hmm. na kuna regional leagues katika division 1 miaka yote asubuhi mwe kwenda kucheza mechi saa nne kuna mkutano wa pre match huo mkutano unaendeshwa na mtu anaitwa match com na. match commissioner mm -hmm. match commissioner ataambia klabu wapi elfu yenu nne ndio hii na nyinyi wapi elfu yenu nne ndio hii atachukua na atawalipa wenzake mm. hakuna njia ya kuinfluence mechi 
Jitoka wapi? Hayo ni mambo ya asubuhi saa 4. Mechi ni jioni saa 9. Hmm. Ukipata mtu anafanya hayo mambo ya ufisadi, ni mambo angefanya tu hata kama shirikisho ingelipa. Kwa hivyo ha, haina relation yoyote kwamba wakilipa. Tukuta kufanya hivi kwa nini? Hmm. Tumekuwa na changamoto za pesa. Na tungekubali kwamba tuende msimu mwingine tukiwa na watu wanachelewesha pesa zao na kila weekend labda referee ni mwalimu. Mm. Yeye yeah, anasomesha weekend anaenda no. kukua referee. Alafu pesa yake shilingi 5500 haitoki wakati unaofa kwa sababu pia tulikuwa na sponsor akitoa pesa pesa itoshi. Mm. Pesa ya referee kija iko na mahitaji mengi zaidi. Maana inakuwa haimtoshi. Inakuwa haitoshi inachelewa. Ikichelewa wanaumia. Ndio maana tukasema kutoka kwa huu msimu wacha walipe na sofa mm. mechi zimechezwa mm. hakuna complaint. Na hili swala la wakati mlipopendekeza timu 18 katika ligi kuu nchini kutoka timu 16 zile timu mbili mkisema mtaingia hapa na pale shirikisho kusaidia kifedha limeenda vipi? Hakuna changamoto. Tulipeana milioni 18 mm -hmm. na pia tukaenda tukasema kwamba ile license fee ambayo KPL walikuwa wanatulipa tukaiondoa. Ndio hizo pesa wachukue waiendeshe. Zime zimeofikia of course, kuna, kuna, kuna impact. Tulipe ana pesa. Naam. Ya FIFA tukaongezea, mm -hmm. ile yetu wangefa kutupa tukawacha, mm -hmm. na ayo ndio tutengeze, mm -hmm. ibilabu pate pesa. Lakini wajua, baji Kenya, mm -hmm. pesa za ligi peke yake, za sponsorship, haziwezi tosha. Lazima clubs, sasa tuwanze kuraise pesa na funds, mm -hmm. na stadium zetu, na sponsorship, na endorsements. Tutengeze vilabu, Viwe commercially viable. Iyo ndo shida. Na, 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 na ibu mwenye kiti. Iyo ndo shida. Iyo ndo shida tukonayo. Kwa sababu hata kama wanapewa 100 million mm. na sponsor. Mm. Wagawane tuseme elfu mia sita kwa mwezi. Mm. Mm. Haitushi. Kwa Sasa, sababu klabu ya kadri kwa uwezo wachini ndio. katika Premier League mm. inaitaji milion talathini. Kila msimu. Kila msimu. Mm. Sasa ukiwa unampatia milion sita Kuna msukuma tu, Hata hiyo lakini itoshi. Tunakuja sasa katika ufadhili. Yes. Sheria mepetishwa. Betting company sasa hivi. Yes. Zime kwa zika. Baadhi zime diondoa. Kwele. Wale ambao mebaki, hata watakaporudi, lakini kuna vile ambao watajizuia. Tumesha sikia klabu moja hapa nchini Kenya, nikitaja mabingu watetezi gormahia, yeah. juizo mefanya harambe. Yeah. Hii inaonyesha kwamba, msimu tunakuenda, kuna kibaru wa kigumu, mawakova atakuwa mingi. Kuna shida. Lakini sheria ya football inasema hivi bahaji. Mm. Kuna shida ya pesa, tunayelewa wengine wetu, mm. tunaweka pesa zetu katika hiyo football. Tunayelewa vizuri sana. No. Lakini sheria ya football inasema hivi. Ukitengeza klabu bahaji. Ndiyo. Ni jukumu lako. Kuenda mechi, kulipa wachezaji, kufanya kila kitu. Kama wanafafanya kina Abramo. Abramo ni jukumu bichu. lako. Mm. Ni jukumu lako. Hilo alina... Kwa hivyo kuna watu pia hawaja wajibika katika... Ni kuli. Lakini pia tunasema hivi. Uh. Kama tunaweza kuendelea kuuliza maswali tukisema kwamba betting wametoka. Na. Lakini kusema pia na kampuni zingine. Lazima zinje. Kwa sababu ni kija ni yo president. Mm. Eh, betting haiku wepo Kenya. Na, na football iliku wepo. Ndumina sema aje, uh -huh. yes, betting imeenda. Na wamekuenda na pesa nyingi. Uh -huh. Shilingi milioni miya sita. Uh -huh. Tumepoteza katika football. Kwa mwaka, 600 million, tunapoteza. Tutatobua. Sasa ni kusama hivi. Mm. Lazima tuwe innovative. Ndiyo tutoke. Tubuni njia mpia. Tubuni njia mpia. Kampuni zingine zija. Kampuni zingine zija na wacha hivo. Fans mm. wetu. Tuwa entice kuja stadium. Walipe entry fees. Mm. Walipe tickets. Timu tatu. Wanunue. Tu, dotapata mashabi kwa kupale. Si lazima ya tatu. Mm. Tunaweza kuwabunifu na njia zingine na vilabu vingine wakapata fans. Inchi zingine zimefanya. Ni ngumu, mm -hmm. lakini ndi njia. Hakuna njia raisi. Na kwa vile fedha upande huwa um, betting company sisa hivi wengine wa mejitu watoa. Ye kuna mpango labda ministry yongeze fedha? Tunawazungumzia. Mm. Wanasema kwamba sports fund ni ya kusupport national teams. Kwa sasa peke yake. Mm. Kumbuka katika national teams, tunachanga moto. Kwa sababu mm -hmm. pesa wanatupa. Mm. Haitoshi, sasa watupi. 
Unaelewa? Ama haziji kwa wakati. Haziji kwa wakati. Haziji wanalala ama... katika nini? Mm. Wakija wanaporudi kufanya e, michuano tofauti pesa hamna wanaambia sibi. Katika football tumelangana kwamba hakuna mchezaji amechelewa kufika, mm. hakuna mchezaji ametolewa kwa hoteli, mm. hakuna mchezaji amekosa pesa yake e, na kama wamekosa maybe ni mbili tatu kama wasichana walipokosa wako mm. lupita. Tumelangana kabisa kuhakikisha kwamba inafanywa. Mm. Lakini pesa wanazotupa haziji kwa wakati mm. na mara nyingi hazitoshi. Ndio. Wana. Kwa hivyo unasemaje changamoto ya fedha ipo mm -hmm. na sio katika football peke yake. Naam. Sports fund sasa imekuja, mm -hmm. tunatarajia itaendelea kufanya kazi na itaweza kuja tumewaandikia. Waziri tukamwambia mm -hmm. ligi ina uwezekano wa kusimama. Wewe kwa msimu huu nimemueleza waziri, mm -hmm. nikamwambia kuna shida kwa sababu betting companies zimetoka, tutafanya mm -hmm. nini? Mm -hmm. Tunaendelea kuzungumza na kuendelea kukutana naye lesi kupata, naendelea kuzungumza tuone kama tunaweza pata mm -hmm. Lakini mm -hmm na wasii sana wenye vilabu kwamba lazima tuwe na njia nyingine ya kufikia ya, ya kubuni kupata fedha ya kubuni kupata fedha tukosa mm. kufanya hivyo mm -hmm. tutaenda kuumia kwa sababu sisi wenye sporti uh -huh. ni kuipenda tunaipenda tuzungumzie kuhusu viwanja juzi klabu cha Gormahi ya wakati nilipokuwa inakuja kucheza na El Shandil ya Sudan eh, michuano ile ya kufuzu confederations walikuja kucheza hapa Nairobi tukawa tunauliza yani Mombasa hakuna uwanja ule ambao unaweza ukapigwa mechi kama ile tunatumia sasa hivi kasarani nyayo tangu ifungwe city sidaiko Ah tunafika vipi katika mambo ya kwa makubwa baadhi mambo ya viwanja mm. ndio kikwazo kikuu kabisa tumepata katika football mm. kwa sababu tuna mechi tisa kila weekend na hizo mechi tisa zinafaa kuchezwa katika stadium inayofaa mm. kama ni Kisumu stadium ilikuwa na shida ya garbage ilikuwa na, na shida ya renovation uh -huh. tunachezea pale lakini kuna mambo mengi yanafaa kufanywa uh -huh. ukiangalia machakos tume overuse kwa sababu sasa Stadium zili, ziko ni Machakos na Kasarani. Kasarani. Sasa ukiangalia nyayo. Yuzi, eh, kasarani kidogo ilikuwa na. Kasarani sasa imeanza, imeanza kukua banki. Imeanza kuchoka kwa sababu mm. ya kukosa kuchezea sana. Na. Sasa wana bandari wanacheza hapo. Wasichana wanacheza hapo. Mbe na kamuliwa paka maziwa naisha. Hapo, ina kwa shida. Mm. Ichenga moto. Tuko nayo katika mm -hmm. football tumezungumza na ministry ni kazi ya ministry kutuonyesha. Mm. Na pia ni kazi ya vilabu. Mm. Waona kama Nairobi County. Mm -hmm. Wamekuenda kule Dandora. Wametengeza kiwanja. Na klabu kadhaa za Premier League natakwenda kucheza pale. Mm. Na kucheza pale kwa sababu sio fans wengi ni kama 1500 6000 ni kumbe unaweza kujaza kiwanja. Mm. Not only utachezea kwa kiwanja iko na track mm -hmm. lakini kiwanja iko karibu experience inakuwa no. better. Kwa hivyo kwa hivyo mambo ya viwanja imekuwa ni shida sana. Safi tutakuja na tuendelee tuneuliza. na mjadala mtazamaji popote pale ulipo tupo naye leo rais wa shirikisho la soka nchini Kenya Nick Mwendwa akikupa majibu yote unayotaka kusikia kutokana na yale maswali yako. Unaweza kushiriki katika kipindi cha leo tunakuuliza tu swali kula siku ya leo. Tangu achukue hatamu uongozi wake je umekuridhisha kwa kiasi gani je una changamoto basi tupe maoni yako zungumza nasi kupitia kwa tutu 155 tuma ujumbe wako pale hutozwi hata shilingi pia unaweza kulonga nasi kupitia kwa twitter at hassan juma at ha ahmed bahaj ali hassan kauleli steven kangai pamoja na at zilizala viwanjani tukirejea nataka tujue hili jambo Harambe Stars alipokuingia yeye ni kumwendwa tumeingia kwa mara kwanza baada ya miaka 15 katika kombe la Afcon. Huyo Kimanzi aliyepewa mikoba hivi majuzi amepewa target gani ama amepewa lengo gani? Tutapata kusikia kutoka kwake kipindi ni zilizala viwanjani tunapiga mstari na mwenyekiti naitwa Ahmed Bahad usiondoke. <tune>